在人类数千年的历史红河中，存在着许多神秘的未解之谜。大禹治水，女娲补天是神话吗？人类文明的进展为何会出现超越当下的时候？各种猜测，众说纷纭。但实际上，真相要追溯到遥远的上古时代。数十万年前，地球上曾存在过高度发达的史前文明。当时的上古人类掌握了远超现代人类的科学文明，登峰造极的基因改造技术，更是使得他们最大限度开发了人体的潜能，可以通过吸取天地间的灵能来生存，甚至施展异能。然而，一场极为惨烈的末日浩劫，使得当时的人类遭遇了灭顶之灾。无数的生命与璀璨的文明一夕之间覆灭，只有少数的上古人及时逃入地底避难，进入冰封的休眠状态，躲过了末日。此后，地球经过数万年的自我修复，又孕育出了新的智慧生命，也就是我们现代人的祖先。而沉睡在地底的上古人也纷纷苏醒过来，回到了陆地之上。他们看到了还在钻木取火的原始新人类，出于好意，传授了后边的耕作、冶金、建筑、治水、防灾等技术。许多伟大的文明奇迹，正是我们的祖先在上古人的帮助下完成了杰作。当时的新人类将身怀异能的上古人奉为神明，为他们兴建庙宇，顶礼膜拜。在各国史官添油加醋的撰写下，一步步传奇的上古神话流传至今。就这样，散落在世界各地的上古人，大多都以神的身份融入了新世界。但也有一部分低调的上古人选择隐居深山，不问凡尘。然而，人们对神明的崇拜也逐渐催生了恐惧和欲望。掌权者们忌惮神权会动摇自己的王权，又贪婪地想要将永生与神力占为己有，于是，他们或早或晚地以各种借口打响了讨伐神的战争。数量稀少的上古人，终究抵不过千军万马，几近灭亡。没想到，他们亲手教会新人类锻造勇气，却埋下了葬送自己的祸根。隐居深山的上古人，尽管逃过一劫，却被统治者们不断追杀，甚至被污名化成了可怕的山精厉鬼。曾经的神明，转眼变作人人得而诛之的恶魔。世事变迁，早已无人知晓上古人的存在，唯有关于鬼怪的意识怪谈世代流传，而极少数幸存的上古人。至今，还默默藏匿在世界的隐秘角落里。哇、wow, ，好丰盛啊！可以开动了吗？稍等，还有最后一个菜。哦，好。尝尝，外婆做的生煎虾呀，这是你最爱吃的。嗯，好。嗯嗯，来。我切，怎么会呢？我哥做的菜肯定是，好像是有点咸。原来哥也是会食物的。呃，不过没事，人无完人嘛。吃断臂维纳斯嘛，才是最美的，是不是？谢谢你，男花。
吗？我以为。再也吃不到外婆做的菜了。以后我会常常给你做的。嗯，谢谢，谢谢。呀，碗我都洗好了，不过这厨房的灯怎么一直在闪，怪吓人的。大概是坏了吧，我一会去看看。哎，在偷拍机下去？没有，我刚拿到手机研究一下所有功能。那我们自拍一下。不了吧？我可不是出于什么私心啊，我就是想教教你怎么用这个前置摄像头而已。行，好了，我都闭眼了，再来一张，挺好的。嗯、哦，不行不行，再来再来，你求求了，求求了。哎，这次好了吧？不对，哥，你这没拍上，你得按这个。我来拍吧。嗯，这张不错，发给我看。怎么怎么发？我教你啊。哟，看不出来啊，哥，拍了这么多金霞姐。呀、嗯，你去洗个澡吧。这累了一天了，出了一身臭汗，那我去洗个澡哈、啊。金小姐，我借用一下你家浴室啊。嗯，自便。金霞，其实我有件事想跟你说。什么事啊？我发烧那天，你说的话，我其实听到了。等会儿，可不可以不用消失啊？不是说我是你的充电宝吗？那有没有可能，哪怕樱花树枯萎了，只要有我在，就能一直给你充能呢？你听到了？对，所以我想跟你再确认一下，你是否愿意代替樱花树给我充能一辈子？如果不是开玩笑的话。我不是开玩笑的，我是认真的。那就好，这样我便可伴你而生，随你而灭。剩余的时间
，每一年，每一个月，每一天，每一个时辰，每一秒，我都会陪伴你，保护你。谢谢。其实我还有一个事情想跟你澄清一下。之前外婆问我能不能跟你结婚，我并没有立刻答应。这有什么？这么重要的事情，怎么能随便答应？我可以理解的。其实是因为我把很多事情都忘记了，虽然现在想起来了，但也只是零星片段，所以。我怕我之前成过亲，在现在岂不是算重婚？那样的话，既辜负了外婆，又伤害了你。所以，你是都想起来了？我努力的回忆了一下，我至少应该是没有与人圆过房的。所以成亲应该也没有。什么啊？所以给我点时间，我会好好考虑这件事的。嗯。当然是以你的意愿最优先的。如果你不愿意的话，是我唐突了，你别生气。我没生气，只是觉得遗憾。如果外婆她能听到你说的这番话，该多开心！抱歉，是我来晚了。前年才找到你。对啊，我写好了。你们这是没干嘛？我去洗澡。早点休息，晚安。我也回房间了。嗯。哦。哥，你不会再偷拍我了？没有。那你怎么都不理我？你在看什么？我哪有不理你？你有疑问的，我不是都跟你说了吗？可是我还想知道更多，关于哥这几千年来所有的事情。我记得的基本都告诉你了，其他的我也忘了。那什么时候会完全恢复？不知道。不过最近恢复的越来越快了，都可以理解一下。哥，那你真的觉得金夏姐就是你要等的那个人吗？不然呢？那如果万一金夏姐不是你要等的那个人，你会想过怎么办？你突然这么问，我也不知道。不过，我相信，他一定就是我要等的人。哥，你不会真的喜欢上金夏姐了？叶寒，嗯，喜欢一个人是什么样的？怎么说呢？可能就像我一样吧，想了解哥的全部，事无巨细
，哥，哥，你怎么？哥，哥你怎么了？哥，你这，你记下去，记下去。怎么了？南瓜。哥不知道怎么回事，突然变好冰。怎么回事？真的很冰。是不是？怎么回事？怎么这么冰啊？抱歉，说好了不打你的累赘，可能是冰能消耗过的，所以。冰能消耗过的。超能，我给你超能。怎么样，好些吗？嗯。又超能延迟了。金夏姐，都什么时候了？你还想着趁人之危轻薄我哥呢？赶紧送去医院啊！你不懂，他这个情况去医院没有用。啊，那我去烧点热水。行，还是不行吗？对不起，不管了。什么时候了，你还关心这些？放心吧，镇子小，去哪都是几步路的事情。而且，这几天我还要整理外婆的遗物，不太会出门的。那好，那我好了就回来。别说了，赶紧出发吧。小丁，路上小心点。嗯，谢谢你，再见。到底为什么充能会失败呢你手怎么了？灵能消耗有点大，没关系。还好很晚了，不会堵车。哎，到底怎么回事？怎么会充不上能呢？是因为离家太远了吗？但上次他在公司外面昏倒的时候，虽然延迟了一些，最后还是可以的呀。不会。是失效了吧？那之后，樱花树死了怎么办？难道我根本留不住南华？不会的，不会的。就会好的。
چه پوشن今日哀家来是想与你坦诚一件事，此物你可有印象？这是我留给世子的。世子最后现身之地离此处不远。山中被捣毁的古代祠堂。五十年前，河豚小镇边一座深山之中，曾发现过一座历史久远的古祠堂。据史学家考证，该祠堂建于汉代，至今已有两千多年的历史。所供奉之人难以考证是珍贵的古迹遗址。令人惋惜的是。这座古祠堂在五十年前，因为城镇开发建设而被河豚小镇当地的居民拆除，而带头拆除祠堂的是当时一位年轻的女性。外婆。小丁怎么样？你们到了吗？金小姐，我已经把哥放进那个棺材了，你放心吧。那就好。他好些没有？哥，应该会好吧？我感觉他已经开始体弱回生了。那就好，那就好。谢谢你啊，这几天可能要多麻烦你了。我在这边也都是干着急。有什么情况，我会随时说的啊。嗯，谢谢你。谢什么？以前是哥救我，现在是我救哥，应该的。哎，先不说了啊，我去照顾哥了。好，再见。你也早点休息啊，再见。没事就好，没事就好。
，姐，哥体温已经恢复正常了。昨天哥状态挺好的，我现在再去看看，要是哥醒了，我就马上告诉你。嗯，一切顺利好，别太伤心了。谢大家包容出席我外婆的葬礼。我没有父母，是外婆一手把我拉扯长大的。镇上的大家应该都清楚，我总以为和外婆能够来日方长，却不曾想过，他就这么突然的走。直到走了，我才知道，我好像除了惊吓的外婆以外，还不知道她还扮演过什么样的角色。她有很多愿望，希望我吃好点，长高点。心一点，别被人欺负。找个好工作，嫁个好人家，有个自己的房子。可我不知道，还有哪个愿望是关于他自己？我再也没有机会。谢谢他自己了，再也没有机会。他说：“外婆，这
之后的愿望，我来替你实现。你去哪儿了？你担心死我了？我给你打电话也不接，我差点以为你灰飞烟灭了呢。抱歉，是我走太急，忘了知会你。哥，那你怎么都不给我打电话的呀？刚才在忙今夏忙葬礼的事，流程太紧，就想着结束再回给你。那今夏姐呢？她怎么也不接我电话？她手机都被你打没电了。嘘，反正你们都不考虑我的感受吧。对不起，这次是我考虑千周了。那这样，我回去给你做一个礼拜的饭，当做赔礼不是，怎么样？呃，真的？那说好了，哥，拜拜。嗯，再见。怎么这么看我？没怎么。你身体还好吧？我很好，放心，你能充沛，那就行。其实你不用刻意过来陪我的，万一……万一什么？万一你又像上次那样怎么办？我这个充电宝，时灵时不灵的。之前还答应你要给你充一辈子的呢，结果下一秒就被打脸。以后不会就一直不灵了吧？那有什么关系？这很有关系。要是一直都失灵的话，樱花果树枯萎之后，我……你怎么办呀？刚才忘了告诉你个好消息，樱花果树看样子是不会枯萎了。什么意思？啊？今日我醒来时，觉得身体已经复原，就想着即刻赶过来找你。当我穿过庭院时，竟看到樱花古树生意盎然，开了满树繁花。息息相关，怎么我快丢了半条命，他却一点没有凋零？我检查了一番。
最后发现，他竟然长出了新的感情。新的根系。对，樱花果树正在自我复苏。那是不是意味着你不会消失了？为什么呢？你不是说古树的枯萎是没办法逆转和修复的吗？我也很奇怪，或许还是因为你的缘故。我？这件事情我也很在意，等回去之后再研究一下吧。嗯，那我们赶紧收拾东西吧，我预约个顺风车。这么着急？我请假太久了，落下太多工作。要是再不回公司，说不定就给开除了。而且，我不想再看到你这个林黛玉生病的样子。早些回戍边，我还放心些。好。但是，这么说起来，会不会以后你都不需要这个三无充电宝？樱花古树这才刚有出生的根茎，要指望它像之前那样提供充沛的灵能，恐怕还要百来年。是吗？你笑什么？没什么。客厅就交给你了，我去收拾房间。好。此事确实有些诡异，一定要好好查清楚才行。小川家，谢谢你啊，小丁。所以，小川姐，你是因为节食减肥太久没吃饭，才会饿晕过去？对啊，饿死了，再不减肥了。可是他们今天家里没人啊，你是怎么进去的？今下有给我备用钥匙啊。啊，那你是来？啊，我本来是来看南华的，结果他不在，他去哪儿了？身体好了吗？哥已经好差不多了。然后就去找金夏姐了，嗨，还有白跑一趟，也好，但我没有来过。小丁啊，今天我晕倒这事儿，你能不能不要告诉他们啊？金夏最反对我节食减肥了，让他知道了又得数一年。嗨，没问题，我帮你保密。<笑>小丁你真好，啊，好饱啊，我过来了。呃，厕所在哪儿？啊，在那边，靠右。借我一下。嗯花，我该怎么开口跟你说？其实世子的祠堂是外婆拆毁的呀。哎，金夏，外面我收拾好了，我帮你吧。抱歉，我吓到你了。没有，我我刚才想事情太入神了。你刚才说什么？我帮你收拾吧。啊、哦，好啊，谢谢
。金夏，这个画本你还要吗？金夏。这个画本你还要吗？哦，这个啊，这个不要了。你怎么心不在焉的？有吗？有啊。你是在想外婆吗？我我。都怪我，在你最困难的时候还撇下你，让你独自承受这些。没有。南华，我不能骗你。那颗留神珠，我好像知道外婆是怎么得到它的了。没关系，其实我早都知道了。你知道了？你怎么知道的？其实，在我操控他人的时候，你可以看见对方心里的恐惧。那天我在外婆身上和你告别的时候，我也看见了他的恐惧。你之前说过，外婆从来不会去宗庙、祠堂。甚至看起来还会绕道走，对吧？嗯。我在他身上看见他年轻时因为参与河屯小镇的城镇建设，拆毁了一些寺庙宗祠这样的老建筑，其中不乏珍贵的文物古迹，但后来一直懊悔、愧疚，却难以启齿，于是郁结于心成了心结。所以你的意思是说，外婆不进寺庙的原因？不是因为不相信鬼神，而是因为心结。对。那既然你都知道世子的祠堂是他拆毁，你不生气吗？我目睹过太多的兴衰变迁，曾经崭新的物件，渐渐成了陈旧的历史。你外婆经历的是时代浪潮，并非她个人的喜恶，并不能归咎于她。更何况，重要的是人，不是物。有了你，我何必执拗于做祠堂呢？南华，你这是人太好了。其实来到这个镇上之后。会触景生情，慢慢想起了一些事没想到，你还留着这耳环。他是原先世子之物，我自然会细心留存。世子的，一晃眼三十载都过去了。回想当年，哀家出嫁于陛下，懵懂无知。若不是得你一臂之力，又怎能有如今的母仪天下？你能有今时今日的一切。虽有我的助力，但最大的功臣还是你自己。这些年来，天下纷争平定，国富民强，没有我，你也做得很好，不是吗？南华，你这是在怪哀家，这么多年都没来看过你。我并不在意，宫闱之中本就身不由己，况且我困在这深山，路途遥远，你自然也没办法。并非如此。哀家不是不愿意来，实是因为不敢来。不敢。今日哀家来，是想与你坦诚一件事
我给你的这耳环，其实并非为我所有。当年，有人将这对耳环赠予哀家，告诉哀家，凭此信物，便可得仙人相助，享尽一生荣华。直言哀家来此处寻你。什么人？一位妙龄女子。相遇。